Mi gente linda, nos encanta hablar de lo que está en boca de todo el mundo y sin duda alguna que hoy día lo que amanece en boca de todos es... ¡Pues Navidad! Y con ella, pues ustedes saben, vienen además de las cosas buenas, algunas que no son tan buenas porque hay que ir a devolver esos regalitos que no nos gustaron. Entonces, hoy les tenemos unos tips que ustedes en casita deben tener para lograr una devolución exitosa en los próximos días. Es como yo siempre digo, imagínate todos los regalos que te van a dar y vas a tener que ir a cambiar. <risa> Efecto, en efecto, pero mira, no se sienta culpable, es normal que no nos hayan gustado alguno que otro regalito. Y lo bueno Todos. es que existe la posibilidad de obtener un cambio o en muchas ocasiones reembolso, así que no se preocupe. No, fíjate que a mí me regalaban muchos calcetines y no me gustaban. Y ahora con este frío, digo, ¿dónde están? Los regresé. Pero algo muy importante, muchachas, es que eh, tienes que estar preparado. ¿Y qué debes de hacer cuando vayas a, a, a devolver algunas cosas? Muchas tiendas se limitan y solamente puedes por día. Hoy llevas 20 cosas y nada más te puedes devolver 5 y luego te vuelven a citar para otro día y otro día. Entonces hay que realizarlo eh, pues con algunos días de diferencia. Bueno, yo pensaría entonces lo primero que tiene que hacer usted es llevar ese recibo original eh, o a lo mejor un, un crédito que le hayan dado eh, pegadito a su regalo. Eso es esencial, lleve su recibo cuando devuelva o cambie algún regalo. Sabemos que esto puede ser incómodo porque habría que preguntarle a la persona que se lo regaló que se lo diera o a algún amigo o la familia si tiene ese recibo. Pero también es importante porque hay que entender las políticas de devolución de la tienda. A veces los artículos de venta y liquidación pues no son elegibles para un reembolso o para intercambiarlos, obviamente. Así que sería bueno que antes de ir a la tienda, quizás, o como le dije, pregunte a ese familiar o amigo que se lo regaló o que consulte las políticas de la tienda en línea para que no tenga que ir en vano a la tienda. Uh -huh. Y bueno, y ya sabemos, conserve las etiquetas, el empaje original, no corte las etiquetas porque se nota que ya se lo puso y luego lo quiere regresar. <risa> Guarde el empaque, los, prove los proveedores requieren que el artículo esté, cuando lo estén devolviendo, que esté dentro de la caja. Pero también, obviamente, si usted le regalaron calzones, no se los van a cambiar. Recuerde eso. Hay cosas que no le quite, por ejemplo, los sombreros y la ropa interior es, es algo que no le van a cambiar. O sea, que si no le gustaron, ya se los va a tener que quedar. Ni aunque la laven, ¿eh? No. Y, acuérdense, no se les olvide llevar su identificación en ID y sobre todo porque eh, algunas razones eh, eh, no tienen el recibo. Si lo uh -huh. perdiste, la identificación puede eh, valer como si la hubiera has comprado y dices, ay, ok, es mía, sí, yo la cambié, ándele, deme lo que quiere, unos calzones nuevos, un gorrito, y también todas estas eh, reglas se incluyen en las compras o en las devoluciones por línea. Por supuesto, también sería bueno evitar devolver hoy, eso se lo doy como eh, una notita para que usted tenga pendiente, porque eh, a lo mejor tampoco en los próximos días, probablemente, si va hoy o en estos próximos días, todo el mundo está en lo mismo, hay que hacer larguísimas filas para que eh, poder hacer la devolución, esta semana debe estar muy congestionada, Nada, más o menos debe mirar el, el recibo si lo tiene para ver cuándo fue comprado porque usualmente uno tiene 30 días para esa compra así que se puede esperar un po unos poquitos de días más